ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് സോ ഇത് നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മൂന്നാം തീയതിയിലെ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാം തീയതിയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് എട്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് പതിനഞ്ച് സ്വർണം അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളി അതുപോലെ മുപ്പത് വെങ്കലം എന്നീ എന്നീ ഇങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഒന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം ചൈനയാണ് ചൈനയ്ക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്വർണം അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വെള്ളി അടുത്തത് അറുപത്തി അഞ്ച് വെങ്കലം ആണ് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് ജപ്പാനാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ചൈന സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ജപ്പാൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക സമാപന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഏന്തിയ താരം ആരായിരുന്നു പേഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാക ഏന്തിയത് ആരായിരുന്നു വനിതാ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനായ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനായ റാണി രാംപാൽ ആയിരുന്നു സമാപന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഏന്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഈ നാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ സോറി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി ഏതാണ് ഹാങ്ഷു ഹാങ്ഷു ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷു ആണ് വേദി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു നവീൻ പട്നായിക് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് നവീൻ പട്നായിക് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ കർത്താവ് റൂബൻ ബാനർജി റൂബൻ ബാനർജി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചാണക വിമുക്ത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ജംഷഡ്പൂർ ഐ എസ് എൽ ടീമായ ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ആരാണ് ടിം കാഹിൽ ടിം കാഹിലാണ് ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അടുത്തിടെ ബി സി റോയ് നാഷണൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് അർഹനായത് ആരാണ് ബി സി റോയ് നാഷണൽ അവാർഡിന് അർഹനായത് ഡോക്ടർ ബി കെ മിശ്രയായിരുന്നു അടുത്തിടെ പുതിയ റെയിൽവേ ലൈൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ധാരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു റെയിൽവേ ലൈൻ പുതിയ റെയിൽവേ ലൈൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ ധാരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ ബിഹാറിലെ റക്സൗളിലായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എവിടം വരെയായിരുന്നു നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു വരെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കൗശോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേത് ഇനി ഡെയിലി ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നാളെ മുമ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ മന്തിലെ മുതൽ ബാക്കിലേക്ക് ഒരു കമ്പൈൽഡ് വേർഷനായിട്ട് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്